Image Streaming, wir werden im Laufe des Tages dazu kommen, was das überhaupt bedeutet. Ich möchte eigentlich im ersten Teil von heute Morgen, der geht dann so bis gegen halb elf, möchte ich mehr so einen theoretischen Aufbau machen, auch mehr so aus der Gehirnforschung kommen, ein bisschen erzählen, um was es überhaupt geht und Ihnen klar machen, warum es wichtig ist, dass wir mit dem arbeiten, was wir wahrscheinlich mit uns tragen. Und ich sage wahrscheinlich, weil wir werden heute an den Punkt kommen, ich behaupte, vielleicht hat nicht jeder hier drinnen ein Gehirn. Ja, das mag schon das erste Fragezeichen hinterlassen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich weiß also auch nicht, ob ich ein Gehirn habe, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nie scannen lassen, von daher bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, wir dürfen äh, anfangen über, zu überdenken, warum es das Gehirn gibt und was die Aufgabe des Gehirns ist. Und wir müssen aufhören, so physisch zu gucken. Die Wissenschaft ist nur so gut, wie sie messen kann. Das, was wir messen können, glauben wir, ist das, was ist. Nur weil wir die Dinge noch nicht verstehen, noch nicht messen können, heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Aber es zeigt doch eine Entwicklung, einen Trend in der Wissenschaft auf die letzten praktisch fünf Jahre, sage ich mal vorsichtig, wo sich massiv verändert hat. Die Vorstellung vom Gehirn, die war sehr mechanisch, sehr maschinell und sehr klar. Und man hat, ist eigentlich davon ausgegangen, dass das Gehirn wächst, vielleicht so bis 18, 16, 18, 20 und dann ist das fertig. Und wenn es das Einzige ist, was Sie heute mitnehmen, hören Sie mit diesem dogmatischen Denken auf und zu glauben, dass Ihr Gehirn sich nicht entwickeln kann oder nicht wachsen kann. Das ist nicht die Wahrheit. Die, die da ein bisschen Ahnung haben, das sieht man hier, hier sind glaube ich die Zähne, das soll die Augenhöhle sein, da sollte ein Gehirn sein. Das ist von oben und hier wieder von vorne nach hinten geschaut, das ist ein MRI-Scan, da sollte ein Gehirn sein. Da ist aber dummerweise keins. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, der Mann wusste 44 Jahre lang nicht, dass er kein Gehirn hat. Ist ja schon noch blöd, nicht? So, und das ist offiziell publiziert worden im Science Magazine bereits in den 80er Jahren. Ja, das ist nicht ein Bild von gestern. Und das ist auch nicht irgend von irgendeinem Kerl erfunden. Im Science Magazine, es gibt glaube ich kein renommierteres wissenschaftliches Magazin als das Science Magazine, ist dieses Bild veröffentlicht worden und hat dementsprechend... Ähm, zu massivem Aufruhr geführt, schon dort. Nur wir kriegen das ja heutzutage nicht mit, da redet ja keiner drüber. Warum? Weil dann unsere ganze Vorstellung von Gehirn sich vielleicht verändern sollte. Und da fragt man dann schon, und darum habe ich das da reingeschrieben, vielleicht suchen wir am falschen Ort. Was will ich einem Menschen sagen, dass er Gehirnareale benutzt, wenn er gar keins hat? Ist noch schwierig. Die Wissenschaft sagt, dass der Mensch sich im Gehirn definiert. Dass das Bewusstsein des Menschen im Gehirn ist. Das stimmt nicht. Da können Sie mal den 44-jährigen Beamten fragen, der sieht das wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Das Herz ist das Bewusstsein des Menschen. Der Mensch hat sein Bewusstsein im Herz, nicht im Gehirn. Das ist das geistige Zentrum des Menschen. Und da haben schon viele, viele, viele Weltreligionen darüber gesprochen, seit Tausenden von Jahren, das ist nichts Neues, was ich Ihnen hier erzähle. Es ist auch wissenschaftlich so. Können wir das Demenzrisiko senken? Können wir das vielleicht sogar spielerisch senken? Können wir Dinge tun, neben den physischen Sachen, verstehen Sie mich immer recht, ich bewege mich auf einer anderen Etage, können wir dort was machen? Wenn man dem Professor Dr. Spitzer zuhört, der sagt das deutlich. Und er macht den schönen Vergleich, und äh, nehme ich euch das vorweg, ihr könnt das heute Mittag gerne nochmal erzählen, das schadet gar nicht. Der macht folgenden Vergleich. Der sagt, schauen Sie, wenn Sie mit dem Gehirn so intensiv arbeiten, Ihr Leben lang, dass Sie quasi virtuell auf einen Berg, auf einen Matterhorn gestiegen sind, richtig weit oben, mit, mit sehr starken Fähigkeiten, mehrere Sprachen gelernt haben, sehr intensiv mit Ihrem Gehirn gearbeitet haben, dann dauert aufgrund von Alter, aufgrund von physischen Bedingungen, der Abstieg, Demenz, geistiger Abstieg, ja, Demenz heißt das, dauert relativ lang, bis sie irgendwo auf einem Niveau sind, wo die Erscheinungen so deutlich werden, dass sie Symptomatiker zeigen, wo wir sagen würden in Diagnostik, er hat Demenz. Der Abstieg dauert relativ lang. Das bedeutet, es kann sein, dass sie das gar nicht mehr mitkriegen, weil sie vorher sterben, natürlicherweise. Jetzt können Sie sich vorstellen, darum haben wir diese Problematik von digitaler Demenz, wenn Ihr Matterhorn am Ende des Lebens so groß ist wie eine Sanddüne in Sylt, dann ist der Abstieg relativ schnell. Da braucht es nicht viel und dann haben Sie Demenz. Warum? Weil wir unser Gehirn nicht bearbeitet haben, wir haben es überhaupt nicht verwendet. 
Ich weiß nicht, ob Sie den Doktor Alexander Eben kennen. Und er war der festen Überzeugung, der Mensch ist physisch, der Mensch hat ein Gehirn, das Gehirn ist sein Bewusstsein, wenn Gehirn tot, Mensch weg. Und da gab es gar nichts mehr. Und der wurde gefeiert und hat Preise gekriegt, hat auf Kongressen gesprochen und referiert, war ein gefeierter Wissenschaftler, Doktor, eben Alexander, können Sie gerne recherchieren. Was ist passiert? Der Mann hat eine, das muss ich aufpassen, eine bakterielle Meningitis bekommen. Die, wo da ein bisschen vom Fach sind, die würden mir zustimmen, dass es nicht so toll ist und meistens zum Tod führt. Und äh, so war das dann auch. Der arme Mann, der ist äh, in ein Dauerkoma gefallen für mehrere Wochen und er war klinisch tot. Fertig, aus die Maus. Mit allen heute verfügbaren Messinstrumenten, Hirnströmen, was man da alles macht, war der Mensch tot. Aber er lag noch im Koma, also Gehirn tot. Und der Doktor, Doktor eben Alexander, der ist äh, weit gereist in seinem Koma, hat sehr viel erlebt und hat verstanden, was er ist und wer er ist und was der Mensch ist. Und das ist ein Mann, der kommt natürlich aus der komplett hundertprozentigen Welt der Wissenschaft. Darum ist es so faszinierend. Und er hat so ein intensives, so ein langes Erlebnis gehabt, und als er zurückkam in seinen physischen Körper und sich schnell erholt hat, erstaunlich schnell erholt hat und alles wieder lernen musste, Motorik, Sensorik, Sprache und das hingekriegt hat und heute völlig normal wirkt, äh, hat er begonnen über das zu sprechen und hat Bücher geschrieben. Es ist faszinierend, ihm zuzuhören, was der Mann sagt und wie er sagt und was er, was er wahrgenommen hat, was für ihn die Realität ist. Jetzt frage ich Sie, was ist real? Ist das, was wir jetzt erleben, ein Traum? Träumen wir gerade? Oder sind wir da? Sind wir real? Was passiert, wenn Sie das nachts im Bett liegen und träumen? Ist das real oder ist das ein Traum? Und dann haben wir großartige Menschen, die Großartiges hervorbringen, egal auf welcher Ebene, egal in welchem Bereich, sei es im Geist, sei es im Physischen, im Erfinden, und wir, wir sagen, wow, großartige Menschen. Dabei sind wir genau gleich gut, jeder Einzelne hier drin. Die Schatzkammer des Universums. Es birgt all diese wunderbaren Dinge wie Musik, Kunst und Wissen, Erfindungen in sich. Nutze diese Vorstellungskraft, um dir ein Leben nach deinen Wünschen zu erschaffen. Das ist ein schöner Satz, Herr, wollen wir ja alle. Wir würden es ja alle gerne ein Leben nach unseren Wünschen erschaffen. Die Frage ist, ist es möglich? Und was braucht es dazu? Der Dr. Wenger, der hat drei Prinzipien festgelegt bei seiner Arbeit mit Image Streaming. Und Image Streaming ist für mich, ich nenne das die Königsdisziplin. Ich glaube, das ist die beste Methode, um unseren geistigen inneren Bilderfluss zu kontaktieren, der übrigens permanent ist. Wir bekommen von dem mehr, was wir verstärken. Und das ist ein trivialer Satz, da steckt enorm viel dahinter. Wenn Sie jetzt denken, ja ich nicht, mich beschäftigt das, mich interessiert das nicht, wann bin ich überhaupt nach oben gekommen? Völliger Wahnsinn. Da habe ich mir was anderes vorgestellt. Egal was Sie denken, das verstärken Sie. Wenn Sie denken, ich bin krank, verstärken Sie, ich bin krank. Bedenken Sie, der Geist beherrscht die Materie. Und wir haben vom Bewusstsein, von dem sogenannten Unterbewusstsein gesprochen, ich sage jetzt Bewusstsein und Überbewusstsein. Sie programmieren mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl, mit jedem Satz Ihr Überbewusstsein. Oder auch Unterbewusstsein, wie man es nennen will. Mit jedem Einzelnen. Und Sie bekommen genau das, was Sie verstärken. Diese Techniken, und ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt, und wir gehen nach der Pause dann konkret in die ersten Übungen rein, diese Techniken sind dafür vorgesehen, neue Einsichten zu jedem beliebigen Thema oder jeder Situation zu bekommen, inklusive unserer Arbeitsstelle, unserem Leben, unserer Umgebung und sogar größeren und weittragenderen Situationen. Es wird erwartet, ich verspreche Ihnen das, dass Sie in einer kurzen Zeitspanne entdecken werden, dass Sie viel mehr Wissen und Verstehen haben und zu so viel mehr fähig sind, als Sie bisher dachten. Viel mehr. Und der Mensch, aus meiner Wahrnehmung, ist Geist. Und es ist völlig legitim, über Geist zu sprechen. Auch in einer wissenschaftlichen Organisation, in einem wissenschaftlichen Vortrag, dürfen wir über Geist sprechen. Weil wir wissen, dass wir Gedanken haben, wir wissen, dass wir Gefühle haben, wir sind voller Erinnerung, Freude und Leid, und das sind alles Dinge, die entsprechen oder entspringen dem Geist. 
Und das lässt sich natürlich irgendwann vielleicht chemikalisch wieder nachweisen, die Effekte von Gedanken und Gefühlen im Körper. Der Mensch ist Geist. Und ich glaube, nach all den Jahren und, und eigenen Erfahrungen in den Jahrzehnten, glaube ich, dass der Geist und der Wille, der im Geist ist, dass er den Körper beherrschen kann, im positivsten Sinne. Wir können den Körper lenken. Und er sagt uns, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk. Und der rationale Verstand sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die den Diener verehrt und das Geschenk vergessen hat. Er hat uns auch gesagt, die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Wissen ist limitiert. Und wenn wir ehrlich sind, ist jede Erfindung, alles, jedes Buch, das je geschrieben wurde, jeder Artikel, der je veröffentlicht wurde, alles, was erfunden wurde, zurück bis zum Rat, ist alles einer Idee entstanden. Alles. Es ist immer die Vorstellungskraft. Immer. Es sind nicht die mathematischen Formeln, die kommen nachher. Es ist die Idee. Es sind immer kleine Gedanken, kleine Ideen und die führen zu großen Erfindungen. Und es ist der Wunsch nach etwas. Und dann passiert das erstmal im Geist. Wir stellen uns das vor und versuchen Lösungen zu finden. Wir werden heute miteinander Methoden anschauen, wo uns helfen, außerhalb dessen zu denken, was wir bisher kannten. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Probleme lösen wollen. Die Frage ist, bist du ein Genie? Ja. 